哇哦，这个红裙看起来很棒耶。起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食水芊芊。我们现在呢，正在台湾的最高楼台北一零一。今天要来拍一个全台湾最贵、最难订、最奢华的吃到包，没有错，就是想。就是想，呃，对，为什么到这么晚才拍呢？因为想当初我上一次拍想想的时候，我那次影片礼拜五上线，然后想要叫你拿是礼拜一拍，我整个滑铁卢。所以我们今天就要来拍，要来开箱它。它的预定方式呢是可以定隔日的一个月内，然后还有分午餐跟晚餐。午餐有两个时段，晚餐呢只有一个时段。然后我们今天是定晚餐，因为通常晚餐的吃到饱会是最厉害的，有多厉害我也不知道。我们就来开箱看看。好，谢谢。你看看这个，还有一个这个卡，谢谢。嗨，我们现在进到里面呢，不愧是在一零一里面的餐厅，它里面的餐点它总共分了八区。所以呢，首先我们就要往蜂巢区。我现在很兴奋哦，因为据说有生蚝，生蚝。打算拿蜂草，就发现它蜂草跟石头有点混在一起，所以就是两干脆两个一起拿。首先，我们先来吃生蚝。哎呀，一过去生蚝，它就在跟我先喊肉了，所以我们就先来吃看生蚝。它是日本进口的生蚝，哎，我们来吃看味道怎么样。哦，鲜味还蛮够的，不会有车味哎。因为我之前看网络评价，蛮多人说这一款很车，但它鲜味蛮够，然后车感还好，我觉得算 OK 中等的生蚝。黑尾鱼的手卷，嗯，它的饭量没有放到非常多，但是我那个尾鱼手卷里面它有放一个辣酱，我觉得它的辣酱的酱给的有一点多，所以它基本上你在吃的时候你是吃不太到它的那个尾鱼的鲜甜味。不知道是不是我们海苔没有限制的关系，我觉得它海苔的味道就它鲜味比较没有那么重。然后这个是干贝的，上面还有鲑鱼卵，嗯，这酱放得刚刚好，没有盖过它的鲜味。那它的蟹膏没有车感，跟干贝一点点带甜味慢慢渗出来的感觉，配得很好。然后这个是虾子，上面还有那个乌尼。这个乌尼本身不是我比较喜欢的味道，就是你知道乌尼有一款，就是它没有车味，但它就是有一股水味，不是海水的味道。我知道大家如果喜欢吃乌尼的，应该懂我的意思。OK， 我们来吃生鱼片。他说这是现流。哦，瓦萨比。大致全部吃起来呢，我觉得黑尾鱼中部我没有吃到网上很多人说的会有筋啊跟冰沙感，我觉得它的口感跟它的油度其实都还蛮不错的。但是我觉得对我个人口味上来说，我觉得比较出色的是它的清干跟白干，因为我觉得细致度跟甜度都蛮好的。然后其他的话，我觉得就正常，就是大家有兴趣可以来试试看。接下来是我们的寿司类，你看它有多漂亮，这一区是可以选择自烧的，我就全部都各来一种。和牛，嗯，松叶蟹的，它的自烧握寿司的话，我觉得整体吃起来其实都还蛮 OK 的。我最喜欢吃的是我刚刚第一个拿的那个虾子，上面是鹅肝那个，我觉得鲜味很够。然后我觉得它其实整体配置起来还不错，但是它的醋饭呢酸度没有到那么高，然后口感酸粒粒分明那种，我觉得它有点像是那种你去吃。比评价再好一点点的日式料理的那一种大概的那种感觉，但我觉得还 OK， 可以接受。然后我觉得它酱对我来说刷的有一点点多，我来吃一下这个玉子烧。我刚刚玉子烧拿了两个，因为我觉得长得很可爱。这个是鳗鱼，嗯，鳗鱼蛮好吃的。这包什么？看起来很神奇的一道菜，很清爽啊，酸酸的。
，我觉得这个区块啊，那如果想要煮工的话，我觉得可以煮工自烧，只是可以跟其他酱刷少一点点。然后像甜虾跟其他的，我觉得没有不 OK， 但是它没有到非常出色，所以我觉得你可以考虑要拿或不拿。终于来到我们蟹蟹区了，我要蟹区真的是多到一个不行，是鸡煮鲍鱼。哦，这个很扯。两个我比较还好，来吃这个虾子，这好像是炒虾，嗯，虾子口感很好。刚刚是那个炒虾，这个是白虾，来哦，白虾得吃，是不是觉得很像重播？但不是，我比较喜欢炒虾，吃起来比较甜一点点。然后这是螺肉，不会很 Q， 我觉得很加分。那我刚刚忘记拿它的酱，味道蛮甜的。现在吃这个黄金蟹，哎、欸，他们的蟹的种类其实还蛮多的，有雪蟹，然后黄金蟹，就甜呗。哦，等一下，很咸，太就甜哦。我们先继续下一个，然后这个是也是那个黄金蟹，然后在它的脚，有有有，肉蛮多的哎。嗯，哎、欸，这也是黄金蟹，为什么它不咸？啊，它这个怎么这么咸？嗯，脚还蛮鲜的，为什么脚就不咸？发生什么事了？吃黄金蟹太咸了，所以立刻拿个那个茶来。哦，茶蛮好喝的，有点淡，但是我觉得蛮清甜的。接下来这是雪蟹，我觉得也算是比较偏咸咸类的。好，先这样好了，来。它的雪蟹吃起来肉质粉粉的，然后也蛮咸的，为什么？接下来这个是昂金啊，红鲟，嗯，比较干一点点，然后香气还 OK， 但它至少不是那种太咸的感觉，咬得非常小心，怕我牙齿。现在误会啊哈，那个牙齿真的是要很注意。嗯，这蛮好吃的，它口感是脆的。我们螃蟹吃完了，然后是我们蜂巢区最主要的一个虾目。整体吃起来的蟹区，其实我都没有到非常的喜欢。不过这个很看个人口味，因为像黄金蟹，我觉得它的那个身体的地方，我觉得它的那些膏都有点太咸。不过它的脚吃起来甜度我觉得很刚好。然后雪蟹的话，我觉得它的甜度还 OK， 但是它肉质烘焙的我也没有到很爱。然后红鲟我觉得算是比较 OK， 是因为红鲟很长，味道很干，它不会到很干，它香气也还 OK， 只是就是。它比较是我平常不会拿的一个品相，我觉得整个吃下来，我觉得虾子跟螺花枝可以拿。我们接下来就往下一区前进。我现在到庆波区，庆波区就是冷盘区。然后呢，我拿了蛮多想试试看的。首先，我们先吃,吃看这个最终，最终是日本的甜食，它外面那一层是用那个糯米做的。但我觉得它有点神奇，是它里面是包咸食。我们先吃,吃看这个，这个是和牛口味的，哇，这看起来挺好的哎。来试试看下一个。一个是和牛，一个是汁豆，我觉得汁豆那个蛮好吃的。然后和牛那个对我来说有一点点咸，但它外壳要求都还蛮脆的。我其实蛮喜欢最终的那个壳。好，我们来吃一下这个是菜脯呢，它是豆腐乳菜脯蛋。我刚刚就是因为它长得有一点太特殊了，所以我就决定我要拿它了。没什么菜脯味的那感觉，然后也没有什么蛋味，但是口感是嫩的。然后这是野姜花芋泥，这个看起来也很好吃。嗯，哦，这个蛮好吃的，它的芋泥啊，不是那种味道很重级的那种芋泥的味道，然后上面放上那种清酒的果冻跟野姜花，我觉得合在一起就觉得还蛮清爽，还 OK。这个是剥皮辣椒，龙虾，嗯，凤梨豆腐乳，帝王蟹。哇，这好像那个板泽菜哦，是春展吗？嗯，它除了有那个海鲜的口感，它里面还有放一些坚果类还是什么豆子类，有点吃不太出来那个剥皮辣椒的感觉，而且它尾韵有一点车味会出现的。这个是乌鱼子勾玉豆腐
我来吃一下这个伊比利猪配上麝香葡萄。啊，它其实跟我们想象中麝香葡萄有点不太像，就是我觉得它的香气没有到真的非常的重，但是我觉得它的那个口感其实跟它的那个伊比利猪的咸度合起来刚刚好。然后另外一个我喜欢的是它的最终是那个汁豆的那个最终，我觉得有点可惜，是我觉得它的龙虾跟帝王蟹的这两个冷盘，我觉得吃起来后面其实有车位会跑出来，然后其他我觉得吃起来就是正常，我觉得好像是可以可拿可不拿的品相。既然是志源，好物跟杂物，哎呀，是我喜欢的。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。好食的金丰盛几多位？比较啦，耶！金丰盛所有的鸡肉都是国产的，健康又美味。有在运动的人还可以完美的补充蛋白质。铁板黑胡椒嫩鸡胸，清爽又带一点胡椒的香料味。胡枣味香卤嫩鸡胸，充满卤汁的香味，却又不死咸。泰式香米嫩鸡胸，充满微微的酸辣口感，非常清爽又开胃，是我最爱。秘制椒麻嫩鸡胸，椒麻感非常的刺激你的味蕾。接下来是这两个蒜香牛奥良风味 GQ 丸以及香麻卤鸡爪，这两款都是宵夜跟下酒菜的凉拌呐。现在只要全家便利商店都买得到，买起来。接下来我们到志源区，志源区呢就是炸物跟烧烤区。特别讲一下，我觉得它这一区块有一个很优秀的点，是在于它其实有蛮多不一样的调味料，这点我觉得蛮加分的。然后我们先吃看它这个牛舌，嗯，它的味道没有到非常的重，香气正常，然后它的脆度也还 OK。嗯，油脂感还蛮够的。我觉得它香气虽然说没有到很重，但是我觉得它咬下去的那个口感上，我觉得还 OK。来哦，呼，这蛮好吃的。它没有那种巨型菇会有的，有一股菇臭味。它的香菇味，我觉得菇的刚刚好。然后它里面有放一些肉末，然后跟 cheese。这也是咸度也不会到很高，所以我觉得互相搭配起来，提高它的香菇的甜。然后这是鳗鱼，酱料比较重，然后没有鱼刺，口感上比较偏松松的那种口感。哦，还有猪颈，有点偏硬，我们来吃看羊排。羊排还 OK， 但口感也是偏硬哎。那它的羊排的不用有羊骚味，香气还蛮够的，而且它有加那个孜然，它那个香料的味道我觉得还不错。这个是五花，烤帝王蟹，哇，这个东，它都掉出来了，有一股车感席卷而来，可能是我刚好吃到这一只，它年纪比较大，我在猜。我搞不好这一只就不会了。刚刚是有一点车位，这个是有点太咸。煎茶，煎茶还可以。嗯，红玉好喝。香鱼，日本有一个节目是有尝试的吃鱼跟没有尝试的吃鱼。对，吃想想好像也讲过同样的话，但是我吃我的吃法就是没有尝试。<笑>哇，这一坨东西蛋呢？嗯，它的香鱼我本人是给过的哟，蛋呢、啊、不会干，算湿润，香气又很刚好，然后又没有带苦味，很棒。炸虾。不管是想想还是想要 Joy 的炸虾都好好吃啊！这个是蔬菜，这个炸蔬菜很给过，因为炸蔬菜很容易吸油，可是它吃起来完全不油，保留它的脆度，但是重点上的脆皮，外面的那个裹的面衣只有裹薄薄一层，不会烤嘴巴。无所谓，毛干。最后是我个人蛮喜欢的宜兰的高渣
，外皮有一点点厚。整区致远的烤区跟炸区吃起来，我个人最喜欢的是那个炸香菇，保留香菇的原味，又没有这么大朵香菇会有一股很重的那种菇味，就是我觉得它平衡的蛮好的，我觉得大家可以试试看。然后我觉得炸虾也蛮好吃的，章鱼那个籽真的超多，然后重点是又不会干，还带有一点点湿润感，在我心目中的香鱼，它算是有有到假上上的程度。好，我们进去我们的下一区。我们终于要来到铁板铁板区了。现在就到我们的冉冉区了，我们现在还差一个龙虾，现在正在烤现做。冉冉区的品相就是铁板区，为什么铁板区要叫冉冉呢？你们可能以为我要讲个梗，没没有，因为我现在呢有一点微微的感，我们只剩一个小时可以拍，但是我们现在直到冉冉区。好，我们首先呢先来吃我们这个猪肉，猪肉它搭配的呢是玉米彩鱼，然后跟柚子胡椒酱，我们来吃吃看。乐眼牛排。猪排跟牛排啊，猪肉稍微口感有点偏干跟硬一点点，然后它柚子胡椒那个酱啊，其实很香，但是它加的酱其实蛮多的，所以其实因为猪肉本身的味道没有到非常重，你在吃的时候它比较偏向都是柚子胡椒的味道。然后牛排我很喜欢它这个剥皮辣椒的酱，我觉得很香，然后我觉得非常的开胃跟提味。不过牛肉本身我比较没有那么的重，不过它的酱我很喜欢。好，龙虾。还有我们熊公炖的龙虾来呢，这个是干贝佐鸡尾酒酱，算是一个热门的品相之一。嗯，它这个酱好好吃哦，因为我觉得干贝很容易吃起来就大概就是那样，可是它的酱因为好吃，酸酸的，然后又带一点那种咸咸的味道，然后合在一起我觉得刚刚好。哎，这酱好吃哎，我觉得它最加分的是在它的酱，因为我是有刚刚有吃，他说它的干贝吃到后面会车车，我这颗不会。哦，真奶吗？还是什么鹿野猪肉？哦，我觉得很好喝，它有点介于奶精奶茶跟鲜奶茶之间，而且它的珍珠啊，没有带 Q 度的那种，是我喜欢的类型。哎，他们家的饮料反而很重我，怎么会这样子？我现在吃这个鲍鱼款。有点酒味，然后酱有点像优格感，它鲍鱼算好咬，脆脆的。OK， 我们赶快来进入到我们的龙虾的部分的。哇，这个龙虾现烤出来的，看起来很厉害耶！你看这个，哦呦，哎呦喂呀、啊，哦呦，哇，这个整个都是蛋呢，这个。蛮咸的，怎么会这样？然后重点是它有一股特味，其实蛮重的，我自己觉得。然后它有点被咸味盖过去，所以我在想到它调味比较咸，是要盖过这个味道吗？还是它本身调味就这么咸？我觉得这好像可以 pass。然后它的口感也是有点粉粉的。继续进行我们的下一个地方。现在我们来到陈城区，然后它的汤基本上四个品相我全部都拿了，然后还有佛跳墙跟酥皮浓汤，先喝一口汤。我觉得味道还蛮香的，哎，哎，我觉得这鸡汤蛮好喝的，配这个面线我觉得蛮刚好的。我们先赶快下一个，因为我觉得那个和牛感觉要熟了，因为它的做法是用那个台南牛肉汤那种清烫的方式。因为你知道和牛有一股特殊的香味，其实我觉得还 OK， 但蛮多人说他觉得少了一股清甜感，不是很喜欢。但我觉得可以，因为它吃起来比较 heavy 一点，没有那么的清爽，但是我就喜欢那个厚重的感觉。好，我来喝喝看这个蟹泡饭，还好，它蟹蒜放的还蛮多的、哦。可是我对于他们的蟹蒜是比较没有那么的重，因为粉感跟味道对我来说有点过重。哇，它的蛤蜊好大一块哦。我第一名，第一名，实至名归。刚有人说蛤蜊是评价最好的，我想说怎么可能？汤不是都一样吗？一喝哦，它第一名哦，因为它的蛤蜊鲜味非常够，然后它的蛤蜊非常的大汁之外，它又很饱满，然后去的质感也很刚好。吓死我了！我还以为要打烊了。我们要赶快，我们要赶快。接下来就是我们的小笼包得死了，蟹黄跟我们的松露的小笼包，它看起来很漂亮呢。看一下有没有汁，哦，有哎，有汁，有汁，有汁。蟹
黄，吃起来我觉得正常。来吃吃看松露的，哇，松露的汁超多，你有看到吗？整个汤匙都满了哎。哦，松露可以哦，它的咖苏比很刚好，不会重到很过头。然后我觉得配上它的那个肉汁，嘟嘟好。我们先吃这个虾松。还好，米粉，然、啊、后米粉还不错，很香，脆皮猪五花，百香果汁，吃烤鸭，丝瓜，哇、哦，它丝瓜蛮好吃的，它丝瓜外面那层脆脆，然后甜度也非常刚好。嗯，龙虎斑。嗯，有烟熏的味道，但它烟熏的味道没有到非常重，淡淡香。然后这是宫保，很嫩呢，因为它的调味咸度不会到非常重，它有点鸡的甜味在。它中间还有塞杏鲍菇。松肉是古早味，然后甜感稍微多一点点，但我觉得后面有那个咸味稍微起来，我觉得刚刚好，调味没有到很重的那一种。哎、欸，我觉得它的海菜区蛮好吃的，然后我很喜欢它的那个脆皮五花肉旁边那个酱料，我觉得吃起来的味道搭起来很刚好。其他其实像米粉呐、啊，然后宫保鸡啊那那一类的龙虎斑，我觉得整体来说都还不错。哎、欸，意外它的海菜区蛮蛮 OK 的。我跟你讲，它跟想想不一样，它的酥皮浓汤呢。它是有佛跳墙的，然后据说佛跳墙的品相很受欢迎，我们来试试看。它是那种汤比较清的那种佛跳墙，因为像民福海产，大家比较熟悉的这种台菜餐厅，我个人就是喜欢清汤系的。但老实说，我觉得酥皮跟佛跳墙没有到很大。现在来试一下它的那个酥皮浓汤。酥皮的款式，我觉得大家好像可以拿那个酥皮浓汤，因为它里面是还有加松露跟那个想想的味道，其实不太一样。然后我觉得它吃起来，我觉得是最搭的。现在几分了？有点。哦，我们要进，我们要去吃甜点了。我们现在速速来到我们的甜点区，然后重点是他们在过十五分钟就要关的时候，我们现在就是用一个最快的速度来吃他们。然后首先我现在吃他们跟法鹏联名的这个名字叫初恋，这个看起来很神奇耶。嗯，哎，好吃哎！上面是白葡萄，然后它有放那个白酒，吃起来其实有点酸酸的，然后微微甜，然后带一点那个酒香味。但唯一的缺点是，我觉得它上面的那个果干啊，这个应该是麝香葡萄，我觉得它有点太补了，所以它咬起来的那个口感，我觉得在口中里面感觉有点神奇。哎，它的荔枝奶酪好好吃哦，来吃看可丽露。我们看下口味，外面焦的刚刚好，里面很湿润哎，柠檬口味的，哎，它可丽露好吃哎。但柠檬口味我觉得就比较正常，可以好像可以拿原味就可以。这是跟 Double B 联名的柠檬爱玉，嗯，哇，它的柠檬的那个酸度还蛮高的，柠檬皮的清香其实还蛮够。怎么这么小的安菇贵好台湾哦？嗯，安菇贵吃起来甜度没有到非常高哎，然后外面那一层啊，跟一般我们常吃的安菇贵比起来。通常都比较厚，但它薄薄的一层，我觉得吃起来算还 OK。但我可能会觉得可拿可不拿。然后这是鸡蛋糕，一零一耶，好可爱哦、喔！鸡、嗯、蛋糕我觉得可吃可不吃。巧克力是香菜花生口味的，香菜的感没有到很重，啊、这个还蛮好吃的。我看里面是那种熔岩那种巧克力，所以一咬之后它不就会不揪。这个他说是那个油葱口味的，哦。味觉上的一个冲击，我觉得大家可以试一下，因为真的好油葱哦。它这个奶酪，我觉得它口味上还蛮多层的，然后有酒，可是酒感又不会到非常的重，每一层的口感其实不太一样。嗯，好好吃哦！哇，它的甜点很好吃哎，我怎么现在吃甜点还是很感很难好好的跟大家介绍？但生巧克力这一区超好吃的。罗勒柠檬塔嘛，这是好像开心果。哦，这个也很好吃哎，它柠檬的味道酸度非常的刚好，然后罗勒的味道就一点点提在上面，青酱感带奶感的，我觉得很好吃。夜店亮灯，对，现在是夜店亮灯的。不
丁可拿可不拿，可是我觉得算还 OK。这个也还不错呢，它那个酿的凤梨酸度很刚好，它不会有那个暖暖咻咻的感觉，可是它软度又很刚好。我觉得它的甜点啊，都有一定的水准以上，尤其是我很喜欢它的生巧克力的这一区块，因为它每一款的味道都不太一样之外呢，每一小口都有它的小惊喜在。然后它跟法鹏联名的那一款我很喜欢，之外罗勒的那个塔我也觉得很好，这种就是酸度很刚好，然后有那种罗勒有点清酱奶香奶香的感觉，我觉得蛮好吃的。吃完我们的想二就已了。老实说，我其实吃到最后甜点，我给自己预留的时间有一点点短，所以其实像冰淇淋啊，或者是茶类、酒类那边就比较没有喝到，我觉得有点小可惜。我发现它的甜点的精致感真的还蛮够，而且它其实每一款的甜点我觉得都算是还不错，所以我觉得大家如果来自想二就已的时候呢，建议大家多留预留一点时间给甜点。再来的话就是它的饮料类，我觉得它的茶。都蛮好喝的，它的茶是那种清香清甜，然后又不会到太重，所以我觉得最后用茶当做一个清爽又解腻的感觉，我觉得非常的刚好。我觉得整体吃起来的话，如果是很想要再来吃一次甜点，我会来。今天是家人聚餐，想要有一点面子跟里子的话，我可能就会再来一次这样子。我的大概感想是这样，不知道大家看完想要就业之后，你的感觉是怎么样呢？好了，大概就是这样，谢谢大家。拜拜！哎呀，吃的好感动，大家今天看这支影片呢，我们的摄影师跟我室友完全都没有，几乎都没有吃，有点可怜。